こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は10月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと10月31日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。F1 マネージャー2023 10月19日からゲームパスに対応します。今年の8月に発売したばかりのシリーズ最新作が早くもゲームパスに追加されます。F1 チームを選び、管理していき、練習走行や予選、そしてスリリングな本番を通して、綺麗な映像体験を楽しむことができます。デッドスペースリメイク、10月26日から海外のみでゲームパスアルティメット及び EA プレイに対応します。今年の1月に発売されたばかりの傑作サバイバルホラー TPS のリメイク作品が早くも追加されます。映像表現がとても過激なため、日本では未発売ではあるものの、本編シリーズとしては初めての日本語搭載されています。オリジナル版の発売から15年経った今なお、色褪せない優れた UI を持ち、HP や弾薬などの表示は画面内には存在せず、主人公のスーツの背中や武器そのものに表示させていて、一切没入感を損なうことなく遊ばせる配慮は見事としか言えませんとてもわかりやすいシステムと日本では発売禁止になるのもうなずける激しいゴア表現そしてそのゴア表現をうまくゲーム性に取り入れた敵たちの脅威は凄まじくいつどこから出てくるかという怖さと敵を先バラバラにする怖さと気持ちよさが素晴らしいバランスで組み合わさっていますまた、リメイクにあたって、オリジナル版にはなかったサイドクエストの追加や、いくつかのシーンでの戦闘が変更されていたりと、基本的には、オリジナル版をさらにブラッシュアップし、より良くした作りとなっています。ゲーム全体を通して、ロード時間をほとんど感じさせない快適さは圧巻です。さらに2周目には、新たなるエンディングが追加されていたり、敵の出現パターンも変わっていて、オリジナル版を遊び尽くした方でも最高の体験ができるリメイクのお手本のような素晴らしいゲームで、私個人的には今年の最高傑作タイトルでもあるので、年末に全力でご紹介しようと思っていたのですが、まさかまさかのゲームパスルティメットに追加されちゃいますね。ちなみに、Xbox では、地域設定さえ、北米などの海外に変更すれば、特にアカウントを変更することなく、海外で配信されているゲームパスタイトルを即遊ぶことが可能ですし、本体の UI なども日本語のままで使用することができます。また、いつでも何度でも日本に戻すこともできます。なお、地域の変更は、公式に、規約上は問題ないと明言されていますが、推奨はされていませんので、変更して遊ばれる方は、自己責任でお願いいたします。ミネコのナイトマーケット、10月26日発売、発売日初日からゲームパスに対応します。結構たっぷりな日本風の村を舞台に、好奇心の強い少女ミネコとして、村の人々と交流を行い、様々な仕事やミニゲームをこなして、日常を過ごすスローライフゲーム。素材を収集し、集めた素材を使用してアイテムを制作することができ、作ったアイテムは毎週土曜日の夜に開催されるナイトマーケットで販売することが可能です。そして、貯めたお金を使って、新しい道具の購入や、エリアの開放を行っていくような流れのゲームとなっています。また、今作には、季節の概念も存在していて、4週前に変わる季節の違いによって収集できる、花や魚などが変化するとのことです。なお、公式にクリアまでの目安として、約8時間。サブコンテンツを含めて12時間、100% なら20時間と公表されています。ちなみに開発された方は大の猫好きですが、猫アレルギーで飼うことができないため、猫への愛をゲームに注いだのだとか。ブロックディテクティブ、ザ・エンタイアミステリー、10月26日からゲームパスに対応します。一人称ミステリーゲームであるカエル探偵シリーズ3タイトルをすべて収録した作品。絵本のような可愛らしいデザインの世界観で作られていて、前編にわたって日本語は未収録とはなりますが、複雑な操作や謎解きは存在せず、コンパクトなボリュームでまったりと遊べるようなゲームの作りとなっているとのことです。
ルサント10月31日発売発売日初日からゲームパスに対応しますライフイズストレンジシリーズの開発を手掛けるドントノットの最新作です水でできたお供となる可愛い生物と共にクライミングを利用して崖を登り高くそびえる塔の頂上を目指すアクションパズルゲーム遥かな頂上へと進む中で過ぎ去った文明に残された秘密が明らかになっていくとのことですまた今作にはスタミナメーターが存在し休憩を行ってゲージを管理し登っていくことが大事になる他にも登るルートは一つだけではなく大的なルートを考えながら様々なツールをうまく利用していく必要がある作りとなっていますさらに今作には成長要素も存在していてレベルの上昇によって新たなクライミングツールが入手できるとのことですヘッドバンガーズリズムロイヤル10月31日発売発売日初日からゲームパスに対応しますオンライン30人での白熱した対戦が楽しめる陽気なリズムバトルロイヤルゲーム全23のミニゲームはどれもシンプルな操作で楽しむことが可能で記憶力リズム感や反射神経そしてラップの才能が試されますこれらのミニゲーム全4ラウンドを攻略し誰よりも素晴らしいリズム感で1位を目指すのが目的となりますまたゲーム内バトルパスシステムを搭載し経験値を貯めることで豊富なカスタマイズアイテムをアンロックすることも可能で何百種類ものユニークなアイテムが用意されていますさらに今作はクロスプレイに対応していて多機種のフレンドと一緒に遊ぶことも可能ですリズミカルなバトルを争い抜き見事究極のマスターヘッドバンガーの座を勝ち取りましょう30人対戦ぜひ皆様でやりたいですねここからは10月31日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介しますペルソナ5ザ・ロイヤルアトラスの XBOX ゲームパス参入第1弾作品となった今作が発売から1年でゲームパスから外れる形となりますゲームパスの対応期間は基本的にメーカーによって異なるためペルソナ5ザ・ロイヤルが1年間ということからおそらく今年の1月に追加されたスリーポータブルやフォーゴールデンそして2月に追加されたソウルハッカーズ2なども同じく1年間で外れる可能性が高いです。本作は非常に膨大なボリュームの RPG となるため、今から急いでのプレイは難しいかもしれません。私自身、まだザ・ロイヤルは4割程度なところです。購入して遊ぼうかな。ガンファイアリボン。こちらも1年間で終了となります。オンライン協力プレイに対応したモフモフの獣を操作する FPS とローグライトそして RPG の要素を融合させたゲームランダム生成のダンジョンを攻略していきゲームオーバーになるとアイテムはロストしてしまいますが経験値によるキャラの強化はゲームオーバーとなっても継続しますので遊べば遊ぶほどキャラクターを成長していけるゲームとなっていますゲームとしてはよくできているのですが、難点としては多くの波数実績が含まれます。気になる方はご注意ください。そしてシグナリス。こちらも1年間で終了となります。レトロなグラフィックで作られたクラシックサバイバルホラーゲーム。エヴァンゲリオンで有名な庵野秀明さんの作品や、名作サバイバルホラーの影響を受けて作られていて、現代の操作性で楽しめる初代バイオハザードのような感じのゲームです持てるアイテム上限が非常に限られていてかつ複雑なパズル要素も多く爽快感を得られるというよりはじっくり腰を据えて謎を解いていくというゲームになっていますビジュアル面や演出が素敵なゲームでボリュームもコンパクトでしたので雰囲気が好きな方はぜひということで今回は10月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと10月31日をもって外れるタイトルをご紹介しました私のチャンネルでは今後も XBOX の最新情報やレビューを行っていきますのでよかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです Twitter の方も情報発信行っているのでフォローしてねそれではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー